kapatidan at inabatang ko po ng kanta at gusto ko pong i-awit na awit na ito uh, bago bago tayo bago po mga aras sa Panginoon dahil napakaganda po na na uh, mensahe po na salita nito so uh, kung alam niyo po yung awit sabayan niyo po ako uh, kung hindi po uh, pakinggan niyo po yung diri ka ng kanta
At gusto ko po magbasa po ng English, hindi magbabasa po Tagalog sa microphone kasi po marami po nagre-reklamo pa nito ang English si Pastor, no? kasi Amerikano po si Pastor. Hindi po maglalagay po tayo ng Tagalog, ano? So meron po bang pwedeng tumarap doon sa may Tagalog, dito po sa microphone, no? Kapag mabasahin natin ang English, sabay Tagalog. Eh may nakikita po ba ang nakikita sa screen? Pag hindi po, ibili nyo po kami ng bagong projecto. Salamat po. Kaya po, masabay po natin basahin mga kapatid. The day that wait upon the Lord shall renew their strength and they shall mount up with wings like eagles. They shall run and not get weary. They shall walk and not faint. Ayan. So, sa Tagalog, basa. Ngunit silang nangaghihintay sa Panginoon ay mga bagong lakas. Sila ay palalalang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila ay magsisilakad at hindi mga hihina. Tayo po'y manalangin. Maraming pong salamat, Jesus. Ang magandang umaga, Lord, na pinagalan mo sa amin. Salamat po, Lidl, na mga pinito na ligtas sa iyong bahay-sambahan. Muli, araw ng linggo, araw ng kapahingahan, Lord, kami po'y magpapahinga sa iyong presensya, sa iyong salita. Mangusap ka, magturo ka, magpala ka, magpalago ka, magpaalala ka, Panginoon, upang lalo kaming umibig at maglingod sa inyo. Nalalapit na, Lord, ang oras, ang panahon, ang iyong pagbabalik. Gawin niyo kaming handa, gawin niyo kaming karapat dapat. At gawa, Lord, sa inyong pagbabalik, matatpuan mo kaming ginagawa ang iyong kalooban. Salamat, Lord. We bless mo ang wagang ito, ang gawain ito. Hindi lang dito sa bawat dako ng mundo, bawat dako ng Pilipinas, pagbalain mo ang iyong gawain. Salamat, Panginoon. Lang isa mong iyong lingkod, itago mo siya ng lingkuran. Mangusap ka sa pamagitan niya at bigyan mo ng tagumpay, ng pagbabala, ng init, ng apoy at paglalangis, Panginoon, ang gawain ito. Salamat, Lord. We praise your name. We lift your name on high. In Jesus' name, we pray. Let us all say, yung palagpag po ng may tagumpay. Ayun na mga kapos sa ating maampuan. Lord to God, naintindihan po kayo ba ating binasa? Hindi. <laughs> Kasi English, tinagalog na po, ano? Uh, pero, uh, ang mensahe po ng gawain natin ngayon ay pamamagatan namin. Kagaya po ng ating tema. Sa mga hindi po nakasama kagabi, sa Holy Ghost Night, sabay-sabay sabay mga nakapunta, sabay-sabay natin sabay sa mga hindi nakapunta, sayang naman. Nandali po ang tayo, lahat po na nang wala sa inyong buhay. Ang pangalit po ng mensahe ito ay Here to Eternity. Ayan. Mula ngayon, hanggang walang hanggan. Hanggang sa magpasawalang hanggan. Amen. At uh, itong mensahe na ito mga kapatid ay nagbigay ng magandang uh, pagpapala po sa ating mga kapatid. At naniniwala po na ganun din po ang gagawin ng Lord sa inyo. Naniniwala po po kayo sa pagpapala ng salita ng Diyos sa umagang ito mga kapatid. E may isa lang po magen, lalagi namin hinihilin sa inyo, no? Buksan po natin ang ating isipan, buksan po natin ang tenga, at buksan natin puso, at ayahan nyo, no, ang Lord ang mangusap sa inyo, hindi po ang iyong lingkod. Amen? At lahat po na marinig dito, hindi po manggagaling sa bibig ng nasa harapan po ninyo, kung hindi po galing po sa salita ng Panginoon. Amen? Kaya po, kahit ano pong edad ko, kahit po 17 lang po ako mga kapatid, huwag po kayong uh, uh, mahiya na pakinig. Uh, opo, 10 years ago, ayan. So, mga kapatid, alam niyo po na ang Panginoon ang mga musap sa inyo. Amen? Handa po ba kayong makinig mga kapatid? Mga kapatid? Ayan, pero request ko po mga kapatid, uh, gawin po natin sarili natin ng empty cup. Pwede po kayo? Isa pong sisidlan na walang laman. Isa pong tasa na uhaw. Uh, isa pong tao, isang pusa na uhaw sa salita ng Lord. Kaya po ba yun? Alisin po natin yung AKNY. Alam po na yan. At sa oras nito, ang gusto po, handa kang matuto, handa kang po makinig. Amen? Tandaan niyo mga kapatid, ang isang prutas na hinug na, ano ang kasunod? Bulok na po. Sino pong hinug na? Patingin po ng mga tigyawat. Ito po, nahinog na. Ayan, pero hindi po tigyan ko na pinag-usapan natin ng mga kapatid. Mag-usapan po natin yung ating pananampalataya. Kapag sinabi mo na yung hinug na, kompleto ka na, perfecto ka na, ang dami mo nang alam, I tell you, maniwala ka sa akin. Pagdating ng Lord, baka bulog ka na. Kasi sinabi mo sa rinig mo, marami ka nang alam. Pero mga kapatid, ikay mamangha sa mga taong kahit anong edad, uhaw sa salita ng Lord. Kaya may kaya mamangha po ang mga kuya Jojo, kahit po ganyan po yan, uh, medyo hirap po yan. Sa gawain po namin o, tuwing Merkulis na hindi po bang kabataan lamang, ay dumadalo yan, kahit hirap. Para nung Merkulis, mga kapatid, eh, siya po hirap na hirap at uh, siya po may ganyang karamdaman pero umatid siya. Alam niyo kung bakit dahil uhaw? Hindi po dahil ito siya nakatira, wala sa choice, no? pero dahil po siya uhaw. Dahil po meron siya magustuhan na makinig na salita ng Lord, kahit sila po nasa araw po. Amen. Yung puhiling ko, mga kapatid, sa gabing ito, sa umagang ito, sa inyo ng gabi, no? Sa umagang ito, mga kapatid, na mamusap po ang Lord sa inyo, buksan lang po natin ang buong isipan at puso at mata, no? Meron po kasi nakikinig din ang pikit. 
O baka iba na po na papakinggan nyo, no? So, dumilang po tayo pag nakikinig para po maintindihan natin ang misahin ng Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Lord! sa Panginoon. Naniniwala kayo doon, mga kapatid? May kausap pa ako? Ayan. So, ano po yung mga bagay na yun? Ang dapat po kayo isa-isa yun. English ito po, bakit hindi masyadong masakit? Gossips. Alam niyo po yung gossips? Ayan, yung nagsabi niya na ha? Backstabbing. Alam niyo po yun? Ano yung puri sa likod? Siraan. Compromise. Luxury. Relax. Comfort zone. At lahat ng yan, mga kapatid, ay nagiging dahilan para pumawala ang focus niyo sa Panginoon. Ano yung wala kayo doon, mga kapatid? Balikan po natin yung ating text doon. Ang sabi po doon, tayo po ay palalang simuli ng ating Panginoon. Kung tayo, tayo ay naghihintay sa Diyos. Amen. Sino pa naghihintay sa Panginoon? Sa kaya mo mabalik? Tapos kamay. Naalala niyo po kung may langit tayo pupuntahan? Maraming kasi nagpipilosopo eh. Sino gusto mo na langit? Wala po ng taas. Bakit daw po? May nagtanong, anong oras po buhuwi? Okay, wala po natawa. Pag-abi po, may naman natawa naman kahit kuwante yan. <laughs> Pero kung mga kapatid, huwag natin gawing pilosopo, no? Minsan kasi yung langit, parang isa lang hearsay, isa na lang magandang pandinig sa ating mga terang at tenga. Pero ang langit po ay ang bagay na inaasam-asam ng bawat kristyano. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo na may langit tayo bumuntahan? Yes! Glory to God, Pastor. Meron po mapapapaptize mamaya si Brother Roland, galing po sa RT ng Boba Bonnoy. At nakakatuwa mga kapatid, nung sinera po po siya ng biyernes, Dito po sa campus ni si Abdi sa Red Forest. Nagtanong po ko, tatlo po silang bago doon. Kasama po si Brother Bench. Nagawa ko na yung sabi ko, oh, masahin ko sa'yo. Hindi ba? Hindi ba, no? Sige. Uh, Nag-share kasi ako sa kanila, mga kapatid, about sa kaligtasan na higit sa lahat sa pagkaisa ng ating Diyos. At tinanong ko nun sa dulo, may tanong. Wala po. Naintindihan. Opo. Ang tanong, kailan? 
wala akong sumagot. Anong kailan? Kailan po nila tatang gabi ng lalo? So mga kapatid, wala akong tira ng mga kapatid, isagot sa mga tira natin. Ah, uh, ikaw, mga kapatid na sarang, ay, baptize mo ko dito sa po, sa GIL po, isa po dito sa ECF po. Kasi isa sa kapatid natin, si Brother Lord, sa po ay wala akong, di ba po tumanggap sa Lord, no? So, sinayaran ko po yung dalawa, pinaliwanan ko sa kanila, balik po kayo sa pastor nyo, tarong nyo, para po kayo nabautismuhan, etc., etc., may assignment siya sa akin, babalik siya sa akin next time. Pero itong ating kapatid na si Brother Lord, ang tinanong ko sa kanya, kailan? Sabi niya, kapag buong buo ka ng tatanggap ko eh. Ayan, bigla akong tinanong, ah, sige, ganun ba? O, may tatanong ako sa'yo, parang pala mo ay? Sa inyo na, brother, sinabi ko, hindi ka parang lumo mo ay. Ayan, sabi o sige, kung araw inakis ko sa 30 feet, sino mo kung hindi marulong mo kayo dyan? O kayo inakis ko sa 30 feet? Sabi ko, inakis ko sa 30 feet na, na swimming pool. Ano mangyari sa'yo? Lulubuto ka agad siya. Sabi ko, matindi ito. May pabigat. Hindi ko mo na mag-ihingalo. Diba? So, nag-ihingalo siya. Ah, oh, oh, oh. Sabi ko, inagisan ka na sa gabita ni Peyang. Anong gagawin mo? Pukunin ko. Totoo? Hindi po. Bigla nagbago kayo siya. Pero hindi, narulunod ka na eh. Kukunin mo sa gabita hindi. Opo. Hindi nga. Opo, kukunin ko. Well, hindi eh. Iisipin mo muna ng buong loob. Narealize mo mga kapatid na tama. Dahil mga kapatid, pag hindi mo tinanggap ang nurse oras na ito, para ka naghihingalo, nalulunod, dahil anytime, bumalik ang Panginoon. Baka, no? Hindi ko sinasabi, ginadjudge kita. Baka po hindi tayo makasama sa lahat. Dahil po hindi natin tinanggap yung kaligtasan. After yun, tinanong ko siya ulit, kailan kapatid? Sunday? Sabi, sunod na po sagot. Sunod na po sagot niya, Opo. Kaya po ngayon Sunday kasama natin sa Kabangay niya, Lord. At yun po ang simula ng Kabangay niya. At nakakatuwa mga pati kasi ang isang pumano ng palataya, ito po ang dapat na ginagawa. Eh may po ba? May kausap pa ako. Pero bakit po marami sa mga kapatid na natin ngayon hindi na po ito ginagawa? Sabi po sa Biblia, sabi po ng kasabihan, ba't ito sa langit tamaan? Oo. Pinato ka ng bato, bato yung grap? Lagyan mo na rin ang palamat. Ha? Dahil mga kapatid, kapag di po na kayo tinatamaan dito, yung kung sinabi ng Biblia na tayo i-renew ng Lord ng strength, hindi po mangyayari sa inyo. Kasi kung ang salita ng Lord, wala na pong epekto sa inyo. Kaya totoo po yung sabi ni Pastor, no? wala po kayong plano, hindi wala po kayong calling, sa mga Pastor, wala na rin po kayong Bible school, no? as much as possible, kasi minsan darating, mas magaling ka pa sa mga ngaral sa Pastor. Kaya yun yung makikinig, magaling ka po eh, preacher ako sa amin, eh para mga Bible school. So, pag nung nagsalita, ang ginagawa, kritik, hindi message. Hindi pinagpapala. Amen? Kaya, mga kapatid, kung ang salita ng Diyos, wala na mong tama sa inyo, baka hindi mo mangyari, ang renew of strength. Eh, kailangan natin yan, nagkakantay tayo sa Lord, tama mali. So, sa mga nagkakantay po sa Lord, taas kamay. Yung iba, basta, di nagkakantay. Hinaantay, matapos ang gawain, no? Hinaantay po ang lunch. Kapatid, hindi niyo mong mabalik ng Lord dahil po, pag bumalik ang Lord, titignan niya ang pananampalagay ng bawat isa. Ngayon, sa mga nakapagbasa po ng, ng message ko na sinare po sa ating GC, meron pong wisdom na binigay ng Lord, no? Sabi po sa Biblia, mga kapatid, na tayo pong mga pananampalataya, kahit meron lamang tayong butil, gabutil ng mustasa na pananampalataya, kaya nating pagalawin ang mundo. Literal po bang nagpapagalaw tayo ng mundo, mga kapatid? Ah, mga kapatid, mga kapatid, na mensahe po ng Lord Lord, ibig sabihin po, kahit maliit na pala ng palataya lang, malaki po ang gagawin ng Lord sa inyong buhay. Amen? Pwede po gumawa ng Himala, higit sa lahat sa buhay ninyo. Pero meron sabi ni sa Biblia, Matthew 24, mga kapatid, na sila magtitiis sa wakas sa lang, ha? Sino magtitiis sa wakas sa lang, ha? Meron pong dinakakalam. Sino po magtitiis sa wakas sa lang, ha? So naniniwala tayo doon na, pag meron kang gabuti ng mustasa, tayo po pagalaw yung mundo, at pag ang nag-iis ka sa wakas, ikaw lang maliligtas. So, ibig sabihin ko ka, hanggang sa wakas, ang pananampal tayo dahil ang gabuti ng mustasa. Hindi po. Dapat po ang pananampal tayo yung lumana ko. At yung butil na yun, magiging halaman, pagdating ng panahon, magiging puno, mas malaking puno. Ewan po ba? Dahil po, hindi pwede matapos, hindi po pwede mo tumakas, ang pananampal tayo mo, gabuti pa rin ang mustasa. Ewan po ba? Palapang natin ang Panginoon, mga kapatid. At dahil dito, sa mga bagay na ito, nakawalan tayo ng focus. No? Kaya yung, yung dapat na gawin natin, hindi natin nagagawa. Tama po ba? Kaya tinanong ko sa inyo, sino ba dito ang nakapagbahagi ng kanyang pananampalataya sa ibang tao noong nakaraang linggo? Noong nakaraang buwan? Noong nakaraang araw? Dahil kung hindi na natin ginagawa, hindi na po natin nagagawa yung gusto ng pagwasa ng 
Sa lahat po ng Kristiyano at kabahagi po ng Iglesia ng Istem, ano po ang dapat natin gawin? Tatlo lang. Ano po yun? Pastor, di pa rin po nila alam. Pakinasan po naman tayo. Ano po yun? Huwag kayong galala. Lalagay natin ang Pasquil dyan sa loob ko. Matapit na ang dana na kalagay 6 to 7 to 9. Para po maalala nyo na ito po ang dahilan ng pagka ng piling ko sa mga. Ang saliksigin ng mga nalilikaw, ilitas ang kanilang kalayo at alagaan itong kalagay pa. Dahil hindi nga po pwede na may pananaparatayang maliit sa pagbabalik ng mga. Nadyan po ba? Pag hindi po natin ito nagagawa, eh baka hindi po tayo umabot hanggang dun sa wakas. Amen? Nadyan po ba? So mga kapatid, marami pong nagiging dahilan kung bakit po nawawala ang focus natin sa Lord. Kaya po, pag tayo ay nawala ng focus, ano po ang nangyayari pag nawala ka ng focus sa Lord? Ikaw po ay manghi malala kaya ang sasabi niya, kayo ay manglu lumo. Kayo din ay babagsak. Kayo din ay magsisi. Kayo din ay homework up. Kayo ay mananawa. Kayo ay matitisot. Kayo po ay malilito. Kayo po ay madadala ng kung ano-anong aral at pakuso dito sa mundo. Dahil po, kayo po ay napagod. Kayo po ay nanghina. At dahil hindi tayo ng palakas muli ng ating wala ng palataya, kayo po ngayon ay naligaw. Amen? At wala yung focus natin sa Panginoon. Amen? Pero mga kapatid, kailangan nyo maintindihan. Hanggat nabubuhay ka, kailangan mo palakasin ang iyong pananampalatan. Hindi mo pwedeng stop na. Kaya ka nagtanong ko ng mga tanong eh. Kasi gusto kong buhayin, paalalahanan kayo na mga dapat yung gawin dito. Dahil marami po, isa po dun sa mga dahilan, nakabasahin natin, isa-isay natin ngayon. Dahilan kung bakit tayo nawawala ng focus, ay alam nyo kung ano, tanong sa akin ano? Ito yung pinakapaborito ko. Discussion letter L. Binasabi ko kanina. Ano po yun? Wala nakaalala. Wala nagsulat. Wala nagnotes. Mga nakagabi. Ang sabi doon, luxury. Alam niyo ba yung luxury? Hindi po yung shampoo. Hindi rin siya sabon. Okay? Ang luxury po, sa other terms sa Tagalog, tinatawag po yung pampa, pampa, limas, oras. Dahil po naman, sinihan, that's luxury. Spa, luxury. Masahe, luxury. Food spa, luxury. Ma money pedi, luxury. Amen ba? Baka mag-mall ka, that's luxury. Pero ang pag-andalo po sa iglesia, ang paglilingkod po sa Panginoon, nakikinig po ba, tingin kayo sa akin, hindi po ito luxury. Na pwede mong sabihin sa sarili mo, sa isipan mo, sa ibang tao, sabihin mo sa sarili mo, at least nakapagsimba naman ako. Naging norm po ngayon ng tao na makati sa simbahan pagkatapos sabihin na okay ng Sunday ko kasi nakapagsimba naman ako. Nandiyan po ba kayo mga patid? Hindi po ito yung pwedeng i-post mo lang sa Facebook. Hashtag church. Hashtag blessed. Kasi para masabi mo, nakapagsimba naman ako. Kaya po natin ginagawa yun para i-promote ko na may ganitong iglesia. Inihahayag natin sa mundo mayroong iglesia na tulad na ito. Imbitahan natin sila. Pero it's not there to say, nakapagsimba naman ako. Para masabi mo, okay na, kompleto na yung araw ko, nagawa ko yung mga pwedeng gawin ng isang tao. Dahil kung ganun po, kayo po yung mga taong kabilang na mag-bless po ni Pastor, pagdilat niya, nakababa na. Nakauwi na. Kasi laksari ang tao. Kaya nga po marami ngayon, umahati ng church, gusto dun sa mga malakihan na ayaw na ng mga tagalan kasi gusto nila pagkatapos uwi, tapos uwi, silihan ang tawag. Theater. Nakakita po ba kayo ng ganun sa Biblia? Basahin po natin ang iglesia. Ay, ang mga Biblia, mga kapatid. Kung paano nagsimula ang mga apostol, mga kapatid, sila po ay magkakasama. Amen. Amen? Wala na sumagot. Amen po ba? Amen. Amen. At ilan po po dyan, mga kapatid, ay gossips. Nagalan po, chimax, chikaminit, uh, chikchak. Sige po, saktan mo na kayo, chismis. Kaya, sumunod po dyan, pagsabi, maninang puni sa likod. No? At rapat po yan. Hindi lang po dito sa iglesia, hindi po sa labas. Amen ba? Na naging dahilan para po mawala ang focus ng isang mananang po. Amen? Pinarinig ka, alam mo ba si ganito, si pastor, ganito, ganito, ganyan. Ay, talaga? Hindi na. Ah, okay. So, ang nangyari, nakakuha ng simpatya, tumami na kayo. Ngayon, natingin ngayon nila sa iglesia, eh, lalo sa pastor, sirap na. Nawala ang focus sa iyo. Amen! Nandiyan po ba? 
Oh, ina, oh, ina, basta sa ibang dito, sa ibang tao. Ay, grabe niya sa iglesia niya. Ganyan, ganyan. May nagbig ka. Paninirang uri pa rin, mga kapatid. Siraan, nawala ang focus sa Lord. Diyan pa ba? Ayaw na nila, pastor. Diyan po ba? Compromise. Alam niyo po yung sabi ng compromise? Hindi ko po naman ang Tagalog na rin. Compromise. No? Compromise po is ganito, mga kapatid. Kayang-kaya mo, kalimutan, pabayaan, I-disregard lang yung pananapalataya para gumagawa ang isang bagay. Kompromiso. Ayaw mo sa tropa, gagayain mo sila para maging inta kahit alam mo, bawat. Ay kapatid, okay yan ah. Kailan nga ako dyan? Ayos ko ah, umuuso ka. O? Teka, may bateria pa. Gayain natin. Ay teka kapatid, sarap niya na. Ah, ano ah? Ah, uh, ano, ah, uh, shenbot ah. Sarap pa. No? Daya ah. Sarap ah. Pagbangon nyo. Uy, daya ah. Okay to ah. Compromise. Ay, hindi. Ah, uh, ano, fellowship tayo dun sa ano, dun sa malaki-malaki. Ah, uh, okay yun. Dun tayo. Tapos pati tayo dun. Kasi masama kayo pabila ko. Mag-alang ko na dun eh. Dun tayo. Kahit na alam mo, iba pa na lang pala tayo sa'yo. Amen? Compromise. Amen po ba? Ah, uh, gano'n tayo sa ano? Binyaga, linggo-linggo, may binyaga, mga kapatid. Pati tayo doon. Oh, sige, kasi kapagkana ko, binyaga. Lalo pag Sunday. Huwag nandang binyaga Sunday. Kasi marami, binyaga ang ano, barangay. Diba? Pag marami ang binyaga, mga kapatid. Kaya, compromise ang pananang pala tayo. Ay, gini po ba? Ano nangyari? Nawala po ng focus sa doon. May ikaw sa baba ko? So, nandiyan you know, mga kapatid, relax. Or tinatawag din natin comfort zone. Alam niyo po yung relax ang comfort zone? Ha? Maraming po kasi, sino po dito mga kasi yan? Gusto maglingkot sa Lord? Ask naman! Yeah, yeah. Kung hindi lang pastor, alam po natin sino mo ito. Ang ulit dito, sino po gusto maglingkot sa Lord? Ask naman! Yeah, yeah. Sino dito, maraming gusto mong gawin para sa Lord? Tapos dalawang kamay. Ang tanong, gusto niyo po mong pawisan? Sino po gusto mong pagod? Yeah. Yung nabubuya! Yeah. Sanay kayo sa buyatan eh. Pero sa gawain na Lord, sa'yo ba? Amen! Kandiyan pa ba? Marami po sa Kristiyano kayo mga kapatid. Gusto maglingkod sa Lord pero ayaw na hihirapan. Ayaw na tinatawag ng capital H. Ano po yun? Hassle. Hindi, hassle sa schedule ko eh. May obris eh, pastor. Oh, medyo hirap ako, layo ko eh. Ano pa ako eh, doon pa ako eh. Ah, pero po dito mga kapatid, kapatiran natin. Oh. Galing po po sa Pedro Laguna oh. Pastor po, galing po na sa uh, uh, Santa Rosa. Picardona po. Meron po malayo eh. Tanay. Asin. Lahat po ng Kristiyano gusto mong lingkod. Amen. Amen. Pero handa ka po mahasin. Hindi. Hindi, Pastor. Ano kasi, Kuya Chris, eh, ano eh, dami-dami po yung projects. Marami po kong tatapusin. No? Marami na po ang narinigyan sa mga tatapusin. Kinabukas na tinanong ko, natapos mo? Hindi po. Hindi mo natapos? Hindi po. Eh, saan mo din ka na lang? Dahil po mga kapatid, makawala ka ng focus. Tinignan ko po yan sa Google. Ano po ang itagalan ng focus? Nilagay doon sa Google Translate. Focus. So, tama po po sila kung focus. No? Tagalog. Marami pong dahilan na nakakawala ng focus niya sa Google. Susunod niyan, pamilya. Nako! Ready na kayo mga kapatid. Hindi ko pinapayagan eh. Ayaw mo gulap eh. Unang beses. Unang beses, ayaw talaga ako payagan. Gusto ko talaga eh. Pangat mong beses mo yung beses. Pinilit ko talaga, ayaw. Pangamat na beses. Hindi ko papayagan eh. Hindi mo beses eh. Hindi ko papayagan eh. Naintindihan? Ibig sabihin niya kikitahin na na. Nung una, mabigat para sa kanya. Pero dahil nakasadayan, Nagawa lang isang beses, nagawa lang dalawang beses, mga itong beses, ano nangyari? Okay lang, hindi na parang papayanan. Hindi na ang papaal. Hindi ko na rin papakita na gusto, gusto ko doon. Pero ganyan yung mga taong nagtagumpay sa bagay na ito. Ngayon, sila na tinutulak ko, yung busy ka na, alas isa. Sino yung gusto ng ganon? Hindi ko talaga makayagan siya sa mga pinipilit ng pangulong. Amen mo ba? Una yan, no? Kasi po, hindi na lang ako nawaan eh. Kung nakatin kayo nung mensahe po ng ating kapatid, si Brother John, last August, 
27, sabi niya, making our priority. Ang sabi po doon, oh, handang talimura, kalimutan ang kanyang magulang, kapatid, asawa, pamilya, tahanan, trabaho, lahat para sa Panginoon. Ay pamalitan niya na, pagpapala na, isang daan. Isang daan. Sino pa gusto na isang daan? <laughs> Ay, okay. Sino gusto na isang daan? Okay. Hindi po isang daang piso, isang daang beses na pagpapala. Ayaw pa rin pala na naman. Ulitin ka po. Sino ang gusto na isang daang beses na pagpapala? Ang sabi lahat yan, hindi hihigit sa Diyos. Hindi naman sinabi talaga at nakaliko na kakalimutan niyo. Huwag lang hihigit na hihigit pa sa Diyos. Amen po ba? Sunod na! Trabaho! Lord, bigyan mo mo ng trabaho, please. Nagihirap ako. Kasi yung unang problema, ano yun? Ano po? Pera. Yes. Sa labi, nabubuhay tayo sa mundo. Pera. Pili may peso. Ano pa nangyari? Wala pa may trabaho eh. Wala kami pera. Maghahanap ko ko ng hanap buhay. Nagkaroon ko ng hanap buhay, mga kapatid, ano nangyari? Nawala sa gawain ng buhay. Eh di ba, nawala sa focus. Amen. Kansya pa ba? Nagkaroon ng trabaho, di, okay lang kasi nag, ano ko di, trabaho ko, kailangan paralaan ko to, kailangan umano ko sa mga boss ko. Ang nangyari, napapabayaan na pati ang relasyon niya sa pangyari. Nandiyan pa ba? Ha? Dahil lang sa pera, di ba? Nagkaroon na lang yung epekto, na wala kang focus ko sa rin. Sunod na tayo mga kapatid, pag-aaral. No? So, alam niyo na yan. Sa school, no? Dahil, Kuya Chris, meron kami yung gagawin. Nawala ng focus. So, yung mga bagay na yun, mga kapatid, ay nagiging dahilan para kumawalan tayo ng focus sa ating Panginoon. At ano po nangyari? Anong bunga? Pag nawala ka ng focus sa Lord, ikaw ay manlalami. Ikaw po ay manghihina. At ang, ang, ang pagdalo po, ang paglilingkod sa Lord sa'yo, ay hindi na mahalaga. Amen? Kaya ano mangyari? Nakikinig ka ba? Ha-absent. Hindi na atin ng church. Wala nang gana. Madali na matiso, madali na masakta, madali na magtampo. Ha-atin na lang sa iba. Ha-atin sa mas malaki, ha-atin sa may airport. Ha-atin sa gustong gusto niya yung narinig niya pangaral. Bakit po napagod eh? Bakit po? Kasi hindi pinalakas na muli ng Lord ang kanyang pananampalata. But again, sa mensahe ng Lord, those who wait upon the Lord shall renew their... Amen. So, naintindihan natin ngayon mga kapatid, habang tayo nangyayon tayo, kailangan mo laging pinalalakas ng Lord at ang faith. Amen? Dahil pag natry niyo po ng once, natry niyo po ng twice, magiging normal na sila. Kaya pag may nag-invite po sa inyo, may message kayo, sin so. Madali na sa'yo. Ngayon, eto ang gusto ko pong alalahanin niyo mga kapatid. Pwede po mag-alala tayo ngayon. Hindi po mag-alala mag-worry, no? Pero gusto tayo alalahanin. Mag-reminis tayo. Handa na po ba? Ta Nasa kami na handa mag-reminis. So, magandang ito. Ano po i-reminis? Ano yung alalahanin? Remember the day na nabautis mo ang kasalun. Naalala pa? O ngayon, tanungin mo ngayon ang sarili mo. Ask, your, ask yourself now. Ganun pa rin ba ako? Ganun pa rin ba ang pananampalataya mo? Ganun pa rin ba ako ka-enthusiastic? Ganun pa rin ba ako ka-excited? Ganun pa rin ba ako ka-uhaw? Ikaw sa pa ba ako, mga kapatid? Dahil kung hindi na po, mga kapatid, kailangan merong baguhin. Kailangan merong ayusin. Kailangan merong palakasin. Yung ating pananapalit. Dahil ang goal natin ngayong umagang ito, mga kapatid, pag alis mo dito, excited ka kami. Pag alis mo dito, masaya ka. Pag alis mo dito, may kagalakan ka. Pag alis mo dito, uhaw ka. Pag alis mo dito, gusto gusto mo maglingkod sa Panginoon. Nadya pa ba, mga kapatid, may kausap ako. At ang goal natin, pagkatapos ng gawain ito, mga kapatid, haayo ka, lalabas ka at makangaral ka kasi excited kang gawin ang nais nice ng Lord sa buhay. Yun ba ang gusto natin sa umagang ito? Gawin natin yan sa umagang ito, mga kapatid. Madalas, mga kapatid, pag okay ang mga bagay sa ating buhay, 
doon tayo mas nagiging focus sa Lord. Pinagbala ka eh. Amen po ba? Pag-bless ka, nandito ka sa church. Amen ka. Oh, Lord, grabe yung blessing ng Lord sa akin. Bless pa-bless ako. Pag may pagsubok, wala na. May iba, baliktad eh. Pag may pagsubok, andito sa Lord. Pag pinagpala, wala na. Hindi ba pwede na kahit pinagpala ka, kahit may problema ka, kahit nasa bigit ka ng pagsubok, andito ka. Amen. Yung totoo. Amen. Dahil yung pong hinahanap ng Lord, mga kapatid. At dahil dito, mga kapatid, sa mga pagsubok at problema, mas lalong kailangan natin maging focus sa Panginoon. Pero ang nangyayari, eto yung darating ang problema, darating sa ating harapan, pagsubok, eto ang nagiging dahilan para mawala ang tukon, ang atensyon, ang yung focus sa Panginoon. Dahil sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga bigati, sa mga sakit natin sa buhay. Amen ba? Pero mga kapatid, ang nangyayari, Babalik tayo sa salita ng Lord, aalamin natin ang salita ng Panginoon, at ilan sa mga pangako na binigay ng Lord is yung Ephesians 3.20 at Philippians 4.13. Kung meron kong may Biblia dyan, ilabas na, basahin natin. Ephesians 3.20 at Philippians 4.13. Sige po, basahin natin, Ephesians 3.20. Ephesians 3.20, mga kapatid, Now unto Him that is abundantly, exceedingly, ano ka talagay dyan? Above, all that we ask or think according to the power that worketh in us. Philippians 4.13 Alam na alam yan, kasi sa patas ni Gary I can do all things through Christ who strengthens. Sino ka kanilang mga verses na ito, mga kapatid? O minsan, life verse mo pa, no? Pinigaya mo mo. Memory verse, basa! Philippians 4.13 Pero mga kapatid, naintindihan niyo ba rin, ibig sabihin niya na kaya mong gawin na lahat, pagkasama mo, Lord? Eh, iba ito ma-absent. Paano magagawa ang all things? kung wala kang kay Christ. Amen po ba? Ikaw sa mga mga kapatid. Andiyan pa ba mga Kristiyano? Andiyan pa ba mga STEM? Amen. Yeah. Ayan. Kahit na alam natin yun, mga kapatid, yung mga verse na yan, ang tendency, lagi pa rin natin nakaalis ang ating focus sa ating Panginoon. Kaya, ang pagsubok, sakit, hirap, bigati, ay nagiging mabigat, malaki, kalabisan, napakasakit, napakasalimuot na karunasan sa ating lahat na parang wala nang pag-asa at wala nang lunas o kasagutan. Diyan pa ba? Pero ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang kailangan na talaga ay ibalik ang focus at atensyon natin sa Panginoon. Kaya po ba yun? Kaya po ba yun? Sino ba ang ating Diyos? Handa na kayo? Handa na kayo mga kapatid? He is the author and finisher of our faith. Wala pa pa malakpak dyan. He is our Savior. He is our friend. Wala pa 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 sa Dios. Well, she is our king. Ang ating ari. Wala pa pa pa. He is our prince of peace. Our Lord of Lords. Ang hawak ng ating buhay. Ang may plano sa ating lahat. Ang nakakalam na lahat ng mga kailangan mo. So, bakit ka lalayo? Bakit tayo lalayo? Amen ba? So mga kapatid, we need to put our focus upon Jesus. Sa pagsubok, kailangan mong mag-focus kay Jesus. Amen. Dahil dumarating ang mga pagsubok, ang mga pag harang na ito, ang mga distraction na ito, para palakasin ang pananampalataya mo. Ang kailangan lang is to press on, to move forward. Amen ba? May nakapagsabi daw mga kapatid na ating pananampalataya, kagaya ang tali ng tag of war. Sino po nakaka ng tag of war? Agawa po ng tali, no? Next time maglalaro tayo noon, ang gabi natin tali ang sinulit. Okay lang? Pero ang tag of war po, ikaya natin ating panalang panataya. Sa paglalaban po natin, sa kagustuhan mo, sa kagustuhan ng, ng kaaway, nap napupunit po at napabali ang tali. Kailangan po natin, mga kapatid, ay lumagpas o higitan o pagtagumpayan ang pagputol ng tali. At dapat ikaw ang magtagumpay. Ikaw sa pa ba? Sabi nga sa awit, hold on a little while longer because everything's gonna be over. Pero madalas, makawala ang focus natin. Nandiyan pa ba? So mga kapatid, pag nasira ng lahat, nasira ang mga bagay-bagay, doon tayo nadidistract. Alam niyo, pwede pang gamitin dyan, hindi lang distract. D-I-S-T-R-A-C-T. Kundi pati D-E-S-T-R-U-C-T. Destruct. Pag ikaw ay na-distract, ikaw ay na-destruct. Kasi sira ka din. Kasi na-distract ka din. Amin nila, yun ang nga, sinabi ko na, isa-isa ko na. 
apektado ka. Kaya yung pagdalo mo sa iglesia, apektado rin. Pagilikod mo sa Lord, apektado rin. Ang nangyari, nawala ang attention mo sa Panginoon, ay ang nangyari, nang hina ka, hindi ka napalakas ulit sa Lord. At ang mangyayari, tatagal yan ng buwan. Tatagal yan ng taon. Tatagal yan ng linggo. At baka mahuli ang lahat pag ibabalik ng Lord. Sinong gusto mong maging ganyan pa rin hanggang sa pagbalik ng Lord? Wala ah. Sino ngayon ang gusto mong palakasin muli ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik? Amen! Ayun ang kasamin natin mga kapatid palagi, tayo'y palakasin ng Panginoon. Amen ba? Ngayon mga kapatid, magbabasa tayo ng istorya sa Bible. Alam, nandahan na po ba? Nandahan na kayo mga kapatid. Malagi rin po tayo matapos, alamang oras na lang. Excited, sabi ko sa inyo, talagang hinahatay niyo pag-alis, hindi ko babalik ng Lord. Okay, basahin po natin mga kapatid, Matthew 14, verses 15 hanggang 21. O English na lang, huwag na matagalog, kasi ako matagal. At nakakain, hindi na ako ng English, dahil kundi ako, sige, tatagalog ito, baka na kaya. Basahin natin mga kapatid, sabay-sabay, Matthew 14, 15-21. And when it was evening, his disciples came to him, saying, This is a desert place, and the time is now. 16, time is past. Send the multitude away, that they may go into the villages and buy themselves victuals. Tuloy. But Jesus said unto them, They need not depart. Give ye them to eat. And they say unto him, We have here but five loaves and two fishes. He said, Bring them hither to me. And he commanded the multitude to sit down on the grass and took the five loaves and the two fishes and looking up to heaven. Blessed, he blessed and break and gave the loaves to his disciples and the disciples to the multitude. And they did all eat and were filled and they took up of the fragments that remained twelve baskets full. Tuloy. And they that had eaten were about 5,000 men beside women and children. And ito yung mga naman. Alam po ba yung story na ito mga kapatid? Story po ng pagpapakain sa limang libong lalaki. Hindi ba po kasama ang babae at bata, no? At isipin nyo lang, no? Pimento ulit, no? Ulitin ko naman, narin nyo lang gabi. Nakakita na po po kayo ng mga higit limang libong tao. Nakabunta na isang pagtitipan na higit pang limang libo. Sino po nakatit na ng mga Arneta Collision? Ha? Arneta Astudum. O Arina. O sige, dito na tayo sa Inares. Kapasit na po ng Inares, 10 to 12,000. Kalahatin nyo na lang. Isipin nyo, gano'ng puno yung inaris ng kalahati. Gano'ng pong karating tao ang nakikinig sa Lord at nasan sila? Sa disyerto. Isipin. And then during that time, ang dami yung tao, no? Wala pang microphone si Jesus nun. Tama? Pero nangangaral siya, no? Galing. Ngayon, ano na nangyari? Sabi niya ng mga apostol niya, Panginoon, gabi na. Pauwi mo na ito mga to para makabilis na kayo ng mga pagkain. Sabi na, Panginoon, wag pakainin natin sila. So, anong ginawa? Sige. Sabi ng mga apostol, eh, kaso, Jesus, Rabbi, ang ating merong pagkain dito ay ilimong tinapay lang at dalawang isda. Sabi niya, sige, dali niya sa akin. Pinagtasan niya, pinagpotol-potol. Ang ginawa, binigay sa mga apostol at napakain ang limang libo at higit ba? Binigay na ito. Sabi ng mga kagabi, ito po ang sikreto nila Sister Becca at Tito Rudy pag pinapakain ng kanilang mga kumpul. Kung ang limang libo, higit pa na pakain, ano pa kaya sila ito, Tito Becca na nagpapakain sa namin naming mga inaampul nila dito. No? Mga kamangka. Dahil hindi sila hirap magbigay. Amen? Amen po ba? Amen pa para sa'yo. Pero doon sa topic natin, mga kapatid, pansigit po natin ang mensahe ng Lord. Noong panahon ay maayos, no? Kasama nila ang Panginoon eh. Sino gusto mo kasama ang Lord? Amen! Talaga? Sino gusto? Amen! O sino gusto nang punta sa langit? Amen! Ayaw mo, ayaw mo na. Pero mga kapatid, eto mga apostol na to, etong limang libo na to, mahigit pa, mga kapatid, ay kasama na ang Diyos na Panginoon sa tali na mga hari. Aalis ka pa ba? May kong sa barro. Ikaw, kaharap mo. Okay, tas dito tingin. Paano kung isang beses, i-guess namin dito si... Mari Pacquiao. Ang maniwala ka, pati yung mga nasa labas papasok dito, Mari Pacquiao. Eh, di ba, nangangaral-garal nga po ngayon si Pacquiao. Bitaan namin dito, Pacquiao. Eskulado, puno, no? Tama? O, isipin nyo ngayon, hindi si Pacquiao. 
Diyos ang nasa araw ninyo. Pero, bakit mga apostol, ang sabi ng sumunod, paalisin mo na yan, pauwiin mo na. Ikaw, kasama mo na ito sa alis ka ba ba? Ito to, pag ikaw, kasama mo na ito sa alis ka ba ba? No. Hindi, makakapsin ka nga eh. Hindi nga, nag-ilibad ka nga, pinapabayaan mo yung luwain na. Hindi ka nga nagsisir eh, hindi kasi. Ganito. Ulit ko na yung tanong, sinong gusto, ayaw nang umalis sa tabi ng Panginoon? Ah, hindi ba babayaran? O pero balik tayo sa point ko. Sabi ng Lord, kung mo sinong paalisin, pakainin mo. Adi ang Lord na naman na lumapit. Anong ginawa? Eh, Lord, di mo lang po tinapit ito, dalawang isda. Ali ka na, bigay mo sa akin. Gumawa ng limala ang Lord. Sa pamagit ng limang tinapay, gawa natin ang pangalan, limang pantigo ko, at dalawang galungo. Napakain ang limang limang tigit pa. Amen. Ang dam nangyari, may sobra pang labing dalawang basket. May pang-sharon pa. Ikaw, pag nakakita ka ng ganong himala, ang nagayin mo? Wow. Ganun ba? Ha? Pag ikaw, nakakita ka ng ganong himala, ang nagayin mo? Ang lupit. Then, just yun eh. Hindi, hindi. Totoo, sino pag nakakita ng ganong himala, talagang lalong ihibig sa Lord? Ito to totoo. Eh, di ba binigyan kayo ng himala ng Lord sa inyong mga buhay? Ba't tumitigil tayo? Higit pa ang himala na binigyan sa inyong Lord, langit mong tamo. At ang pangalaman na kalagay sa akalat ng buhay, nakasulat. Eh, bakit tayo nakamala? Kung mas higit pa ang buhay ng walang hanggan, kaysa sa pagpapakain sa limang libong tao. Pahigit pa. Dahil nga nawala ang focus ng mga tao sa Diyos. Kahit yung mga apostol na walang focus eh. Diyos yun o, nagtaka sila. Lord, pauwiin mo na. Pangalawa, Lord, paano pa pakainin yan? No, wala kang focus. Hindi nila naalala, hindi nila naisip, ang kasama nila, Diyos. Amen. Amen po ba? At madalas ganyan na nangyayari sa atin. E di ba sabi ng Biblia, wherever you go, kasama mo ang Lord? Amen. E ba't nawawala? Ba't nangihina? Ba't nalalamig? Paano natin magagawa yung here to eternity? Kaya nga mga kapatid, sinabi ko nung nakarang 27 eh. August 27, nung anniversary ng system. Sabi ko, sana lagi may paswimming si Mayo. Para madami tayo. Kasi na rin, tama ako eh. Tama yung sinabi ko sa kanil nung gabing yun. Hindi na tayo rin magkikita. Maniwala ka, baka next time tayo rin magkita. Eh, nangyari nga. Wala sila ngayon dito. Wala rin sila mas. Kasi hindi na rin nyo ang strength ng lamig kahit na alam nila ang ganda ng pangako at buhay nila sa Diyos. Hindi, eh, Kuya Chris, may kanya-kanyang tayong dahilan. Yung mga kanya-kanyang dahilan pa, pwede mong idahilan sa harapan ng Diyos. Pwede ka magdahilan ka, Pastor, pwede ka magdahilan sa amin. Hindi mo pwede idahilan niya sa loob. Dahil na ang Lord, araw-araw, binigay ang oras para sa iyo. Hindi ka pwede mag-dahilan, Lord, kasi talagang mabigat, may hirap, may pagsubok, may problema, na di siya tao, dito kay Chorba. Chorba lang yan. Dahil hindi ka pwede magdahilan sa Panginoon. Sino ang gusto mga magdahilanan sa Lord? Nakakita na po ba kayo sa Biblia na magdahilanan sa Lord na mahiya? Yes. Mahiya po sila. Dahil hindi po natin pwedeng pagdahilanan ng Panginoon. Meron pong nag- nakikusap, no? Na ang sabi niya, Lord, huwag mo nang sirain ang bayang ito. Pag meron po bang 50 doon, hindi mo na sisirain ang bayang ito. Oo, pag may 50 ito. Kaya magkatiraan na pa. Kung meron po bang kalahati nun, 25, hindi nyo na sisirahin. Hindi na. Kung meron po bang 10, hindi nyo sisirahin. Hindi rin. Kung meron po bang 5, hindi rin. Kahit po ba isa, pang may isa lang mabait doon sa bahay na yun, o sumusunod sa inyo, hindi nyo na sige ba, sisirahin? O po hindi. Diba? Pag ang isang bagay ay alam mo, uh, isang, isang bagay na alam ng Lord na pwede mong gawin, pagbibiya ka ng Lord. Pero yung bagay na alam mong ayaw ng Panginoon at makikipagkapiralan ka, makikipagkahilanan ka, hindi bibigay sa Lord. Pero kaya hindi ka ng Lord ka kasi alam niya meron talaga at ito ang nagamitin niya. Amen. Amen. Andiyan pa ba? Amen. So mga kapatid, ano nangyari? Napakain ang labing, ang, ang, ang limang libo at higit mo. May sobrang. 
Diba? So, think of this. Ang Lord ang laging lumalapit. Think of it right now, tayo yung naman libo. O higit pa, pati yung labing dalawang apostol. At lagi mong kasama ang Lord, kasi nangangaraw siya eh. So, kasama natin siya. Pero marami pa rin sa atin ang gustong umalis at umuwi at turahin. Pero kahit na talon, sabi ng Lord, huwag ka nang lumayong anak, ako na magpapakain. O di ka kain ka, gagawa ng iba na Lord, i-reach out ka. Eh di mamaya, ikaw pa din ang lalayo kasi magdududa ka. Pero ang mangyayari, ang Lord, siya pa rin aabot sa'yo. Gusto niyo kung gusto niyo kung patunayan mo sa inyo yan? Sino kung gusto patunayan mo sa inyo yan, mga dito? Sabi ka, Amen. Kasi masahin natin yung susunod, no? That is 21. Sunod natin 22. Ano nangyari ng 22, mga kapatid? 21 niya na, 22 na susunod. Yan na. And straightway, Jesus constrains His disciples to get into a ship and to go before Him unto the other side while He sent the multitudes away. So, ang pagkitaas ko nga, and ang daming sharon, sabi ng mga ng Lord sa labing dalawa, okay, kayo namin dalawa, the twelve masketers, twelve apostles, sumakay kayo ng super prairie, kung kung namin doro. Other side. Bakit? Papauwi ko na itong mga liban libo. Hindi ka na nangyari. Umuwi, umalis, punta super prairie, si Jesus, punta sa ako, oh, huwi na kayo. God bless you. Baka may mga pinagaling pa ako doon, mga kaling pala. Inaalis. After now, 23, ano nangyari? And when he had sent the multitudes away, he went up into the mountain apart to pray, nalangin ng Lord. And when the evening was come, he was there alone. Mag-isa ng Panginoon, no? After ng 24, but the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was so contrary. Was contrary. So, habang nalangin ng Lord sa mundo, eto mga apostol, mga kapatid, ay inaalo ng mga tsunano. Mga tsunami. So, ano nangyari? After ng 25, in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. Biglang may naglakad sa dagat. Sino po? Ang Diyos. Ano nangyari? Ano sabi ng mga apostol? Ano sabi ng mga apostol? And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying it is a spirit, and they cried out for fear. Sabi nila, oh no, mumo. Takot. May naglakad sa tubig. Ano sabi? Ano sabi? But straightway, Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. Rela, kalma, ako lang to. Sabi ng Panginoon, Rela, it's me. Ano nangyari? And Peter answered him and said, Lord, if it thou, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Sabi ng ni Pedro, no? Iba talaga si Pedro, no? Kamang kamang ni Pedro. Panginoon, nakit ako, naglakad ka, pwede rin ba ako dyan? Sige, anak, lakad ka. Lakad, oh. Ano nangyari? Kalapat na kalat. And he said, come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. Tuloy. Ano nangyari? But when he saw the wind boisterous, he was afraid and beginning to sing, and he cried, saying, Lord, save. Eh, bigang may lugono na tsunano. Takot siya. Numubog siya. Ano nangyari? And immediately, Jesus again stretched out for the Son and caught him and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? O ikaw! Napakababa ng pananampalataya. Ba't ka ba nagtuda? Diyos sa kasama. Eh, yan tayo eh! Before that, ang mga gusto, pinakitaan ng limang libong taong pinakain. Himala yun. Ako ako pag napapakain ng bebe itong napakadang hapon. Ano mga yun? Ibang libo, higit pa. Hindi naman sila. Pero pagdating niya sa dagat, nakakapagtaka, natakot sila. At ang sabi niya sa Lord, Mumo. Yan tayo. Yan tayo. Hindi naman pa naging malaki, ikaw pa rin ang lalayo. See? Nakawalan ka ng focus. Kahit na ganun, Bigla nalaapit sa iyong Lord, ikaw susubukan mo. Baka pwede pa kapag lakad din. Eh di mararanasan mo yung himala ng Lord, no? Lalakad ka sa tubig. Ano yung sabi nun? Ikaw din, pag ginawa mo yung nais ng Lord, tatanggap ka ng blessings. Mararanasan mo yung papapala ng Panginoon, no? Mararanasan mo yung himala na ginagawa ng Lord sa inyong buhay. Pero after nun, isa na namang pagsubok, isa na namang alon at dumating sa buhay mo, madi-distract ka. Mawawala ka ng focus. Ano mangyari? Lulubog ka. Eh, ano na naman ang gagawin ng Lord? Eh, ano na naman ang Lord? Eh, ito na naman siya, ha? Abotin ka na naman niya. Again and again, paulit-ulit na nangyayari, siya ang lagi tumalakit siya. Pero tayo pa rin ang layunan. Ikaw, mga kapatid, nung nabasa mo itong dalawang bahagi ng story na ito, 
Naniniwala ka ba na sa Panginoon, secure ka? Nabasa mo na ngayon itong story ng ito. Tatangin ko balit kayo. Naniniwala po ba ay sa Panginoon, secure ka? Nabasa mo na ngayon itong story ng ito ngayon. Ngayon ba naniniwala ka sa Panginoon, ligtas ka? Naniniwala ka ngayon sa Lord, okay ka? Naniniwala ka ba sa Lord, magpapala? pag nasa Lord ka, magpapalain ka? Naniniwala ka pag nanatili ka sa Lord, patuloy yung pagpapala, gumubuo sa'yo? Naniniwala ka pag nanatili ka sa Lord, pati mga pagsubok, kaya mong lagpasan? Pag naniniwala ka, magkasama mo ang Lord, lagi mo siyang kasama, pati tukso, kaya mong iwasan? Eh, bakit? Meron. Eh, bakit? Alam niyo ba pala? Kasi kasi kailangan i-remind. Hindi pwedeng alam mo na lahat. Hindi mo pwedeng alam na natin na lahat. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pag nakapinagpala ka ngayon, susubukin ka ng Lord sa panalampalatay mo. At pag ito, hindi ulit nakabalik ng Lord, susubukin ka ng Lord. Pag hindi ka nakabalik oh, sa mga nagkakabuswis, pag hindi ka nakabalik ng Martes, may problema. Bakit? Di ba nakatutunan? Kasi hindi talaga nag-regal ng strength. Kasi kung merong init, merong apoy, at alam mo na dapat nasa Panginoon mga palagi, sa Martes, aatin ka. Sa Miyagunas, sa aatin ka. Sa Webo, sa aatin ka. Sa Biyanas, sa aatin ka. Sa Miyasabal, sa aatin ka. Lalo sa Lingo, excited ka. Kasi alam mo, okay ka sa Lord. Ba't ka lalayo? Amen? Ikaw sa baba ko. Diba? Kaya susubukin kayo ng Lord after this. Tignan natin kung may natutunan. At malalaman yan kasi kung susunan natin mga gawain, Nandiyan, kapatid. Kasi, magagaya tayo sa mga apostol na ito na nagdududa, na wala tuloy. Kasama naman nila ito. Amen? Sinabi ko na ito sa mga kapatahan natin na nandung kami sa sa Birds Are You, no? After nito, hindi na tayo ulit magkikita. Magkikiwala na naman tayo. Baka ayaw niyo ba dito, makikita na naman namin, hindi gathering na. October 7, Sabado. Alam mo na po sa Pimper Nato Elementary School. Huwag na huwag ako. Excited ako dyan, Kuya Chris. Pagtitipon niyan. Eh, magsatihan niya ka. Hindi kasi yun eh. Hindi kasi ganito eh. Magkatuloy na lang ka sa Lord. Ako, wala ang dahilan niya. See? Kailangan tuloy-tuloy. Para ang pagpapala ko. Hindi mo pwede. Ay hindi, ano muna ako? Awol muna ako. Sino mo rin ito nag-aawol? Ano niyo pa yung awol? Absence without link. No? Absence muna, pastor. Pahinga muna. Grabe eh, yung inatentan ko eh. Buong partner. Wednesday, nandun ako. Friday, nandun ako. Holy Ghost na yung matend ako. Gawain lang, inatend ako. Pati campus community na ito. Mentoring, nandun ako. Mentoring, matend kayo. Dami niya namin is. Biglang after partner. Relax, chill muna. Ngayon yung sinasabi, relax sa comfort. Hindi mo pwedeng every quarter ka lang, every month ka lang, every week ka lang. Araw? Araw. Ikaw sa baba ka, mga kapatid. So like them, mga kapatid, sometimes God leads us to storms. Gaya na nangyari sa mga apostol. Dinadala tayo sa mga bagyo. And by these storms, it help us to grow. Alam niyo naman yan. Kaya hindi kita mo, hindi kayo makapalakpak sa Lord, alam niyo naman. And then after all, God will carry you through. Amen. Wala nang pumalapak sa ilan eh. Isa na nang pandinig sa buong sa ating. Yun ang ginagawa ng Lord sa atin. Amen? He gave us storms to help us grow. And in the end, He will still carry us through. In the end, He will carry you. Huwag sabihin, inahayaan niya na mangyari siya. Pero hindi, tinan mo. Halika na nga anak, masakay ka na. Ako nalang bibit-bit sa'yo. Ulit nito, wala talaga natuwa sa mga sign of the Lord. Di bigyan ka na mga pagsubok ng Lord. Pakinig kayo dito, ano? Tumingin kayo sa akin. Dahil ngayon, masaya ka. One day, bibigyan ka na pagsubok ng Lord. Hindi, hindi, hindi ako nagsipo. Kasi nasa bibigyan niya yan eh. You will suffer persecution. So hindi ako pwede magsin ng maling na wala kayong pagsubok na maranasan. Sa kasabi ako ng totoo sa inyo, dadalas mo kayo ng pagsubok. Ang tingin mo ngayon, mapangahas niya. Salita ako ng Biblia. So dadalas kayo ng pagsubok. Pero this is going to be used by God eh, para mas tumibay ka. And in the end, kahit na tumibay ka, kahit na natuto ka, nasasabihin ang gagawin ng Lord, bibit-bitin ka pa rin. Hindi na anak, ako na. Ako na. Ako na bahala. Ba't kaya naman ang pagkawin? Hindi, ako bahala sa iyo, bibitin ka na. Eh, 
Pero kahit ganun, mga kapatid, alam mo na bakit mo malayo. Think of this. Ito na yung pangako ng Lord sa inyo. Bakit nalayo pa tayo? Amen? Alam mo na ito na. Huwag kang malayo. Kasi alam mo, ang sarap ng buhay patasama mo. Huwag kang aalis doon sa status ko ninyo ng buhay. manatili ka doon. Hindi pwedeng malamig, hindi pwedeng tapnaman, stagnan, kasi blessed naman ako. Hindi lang kuminit, magpatuloy. Huwag kang aalis doon sa sitwasyon na yun. Kasi kailangan tuloy. Tuloy. At dahil dito, yun na yung sinasabi ng Lord, palalakasin ka niya. He will lift you up, He will give you strength, ibibigyan ng Lord yung kalakasan na inaasang kasama sa bala lang kasi ito. Amen? Huwag kayong aalis sa pagkabot sa ito. Andiyan pa ba? Ayaw, magbibigay ako ng apat. Ito yung mas, sabi ko, papaliwanan ko ngayon sa mga tayo. Apat na paraanan para hindi tayo wala ng focus. Ready na? Apat na F. F lang po, ha? Una is fret not. Psalms 37.1 Basa. Fret not thyself because of evil doers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Wag kayong pa fret. Alam niyo yung fret? Hindi po yun sa gitara. First fret, second fret. Hindi po yun. Nagalo. Pinakamagandang term dyan, matina. Wag na wag kayong pa fret, mga kapatid. Ano Tagalog niya? Sino may Tagalog? Translation. Ano yung bukas? Anong pinakatagalog translation po ng fret? Psalms 37, verse 1. Mabalisa. Pinakawalanan ito. Mabalisa. No? Ang buong libro ng Psalms, mga kapatid, ay nagpapakita ng isang masayang karanasan, masayang sitwasyon, na mga mananampalataya versus sa mga taong nagubuhay sa kasamaan. It can be summed up in the following, that don't fume, don't worry about the other guy, God is the righteous judge. He will have the last say. Don't worry. So, kung nakikita niya yung ibang tao na hindi naman ginagawa yung ginagawa mo, pero sila yung masaya dito sa mundo, hayaan mo lang. Kasi yung kamangmangan dito sa mundo, katalinuhan sa Diyos. At yung katalinuhan sa Diyos, kamangmangan sa mundo. Do not fret. Huwag ka mainggit. Eh sila, ginagawa na masaya dun eh. Throw pa pits. Doon ako. Eh di, okay doon kasi daming pera doon eh. Doon ako, eh di, okay doon kasi masaya doon eh. Uh, doon kasi madaming mga richie. Di horsey. Hindi, <laughs> gusto ko doon kasi makakalevel ko yun. Makasosyal kami. Hindi, kasi dito mahal ako mag-aral ito eh. Hindi, dito kasi magkalino. Magkalino ang admin dito. Hindi, okay dito. Maganda manage mo. <laughs> nakakagulat na gagaling sa bibig mo yun. Amen? Amen po ba? That's why do not fret yourself because of the evil doers. Hayaan nila. Ikaw gawin mo lang yung tama. Kasi bakit? Yung kasama mo Diyos. Hindi mo ang libo nga ng pangain eh. Si Pedro nga naglangan sa tubig eh. Ano ba gusto ni malalit nyo? Ah, yung kailangan maging mayor ako. Yung kailangan si Kakao kailangan ako bida. Wala akong gano'n. If any one of you wants to be the best, the great, should be the last. Amen po ba? At ngayon, alam niyo na ganito, mga kapatid, no? Alam niyo na napakaganda, napakasakap sa Lord, no? Dapat maging kagaya na ni Pedro. Matay kayo na mentoring, matagdol na niya. Sabi po na makas ko, mga kapatid, dapat kagaya na nila Pedro, nila ako, no? Pagdating sa magpala, you grab it. Ha? Story po, no? Momento ko ulit, no? Story po ni Pedro, no? Nung po man ako na magkakasama po ang mga mananampalataya sa Last Supper, ano pong ginawa ng Lord? Bukod sa Last Supper, siya po ay nagugas sa kanilang mga paa. So, nung talagang ng Lord at Palya, of course, may balde, ano, hindi lang, may tubig, no? Inugasan ng Lord ang kanilang mga paa. Alam po natin na ito po ikaw ang galihan ng mga taga-Israelita. 
Amen? Na bago pumasok sa bahay, merong tapayan. Tama? Mahuna sa iba. Tama? So, mga kapatid, sabi po ng Lord, hugas ako paano labing dalawa. Sabi ng Pedro, nung mapangahas, eh, Pero, tama naman kasi yung puso niya. Eh. Lord, what? No, no, huwag mong gagawin yan, Lord. Huwag mong hugas ako ako. Hindi siya nagyayabang. Ayaw niya kasi na parang siya ipinagbili ko ng Lord. Pero ano sa ng Lord? Pag hindi ko inugasan, wala akong bahagi. Ano sabi ni Pedro? Ay, Lord, huwag mong hugasan pa ako. Paniguan mo. Huwag mong paniguan. Shampoo pa. Kasi gusto niya blessing eh. Eh, alam niyo na, ang Lord nagpakaya ng libo, ang Lord, kaya ka palang ari sa tubig. Mas nakita niya yung Lord. Kasi ang gusto niyo samahan, ang gusto niyo puntahan, yung panandali ang sarap. Kaya mga kapatid, sa pananapala tayo po natin, lalapit ka po doon sa alam ng lalabuka. Lagi niyo sinasamahan, yung hindi na makakatulong sa inyo, layuan niyo yan. Sinabi ng mga mayaman niya, hindi gusto niyo yung mama, magtanong ka sa mayaman. Kung gusto mo naman sa panampalataya, huwag ka doon sa parehas, na parehas kayong ginagawa, parehas kayong madaling matisod. Sumama ka sa alam mong lalago para ng palataya mo. Hindi, mas magaling ka pa yun. Dahil marami ko sa bahay mo sumunod. Alam mong gusto mong lumabos sa Lord, magtanong ka, sumama ka sa mga taong alam mong makakatulong sa'yo. Lumayulay yung mga sa makakasira sa'yo. Hindi maganda po yun. Kaya nga sabi, know your friends. Ay, ano yun? Tell me your friends and I'll tell you who you are. Okay, sino ba yung lagi mong gusto kasama? Siyempre yung mga kaseta, ka-level ko. Wow! Hindi mo ka-level yung mga mananang pagkaya pupunta sa langit? Hindi, hindi mo kami ka-level kasi kami pupunta kami langit. Mas may higigit pa ba sa mga taong pupunta sa langit? Eh, wala sumagot ha. May mas higit pa ba sa mga taong lumunod sa langit? Wala. Eh, ba't susamahan niyo yung mga tao na walang kasiguro dahil tumunod ako sa langit o hindi? Kasama niyo sila dito para kasama sila sa langit. Yeah. Pag nagawa niyo yan, mga kapatid, nang hindi mo wala ang focus sa Lord, lagi mong gagawin na nais nice. Sayang lang, hindi ko siya kasama ngayon. Kung pinatutok ko sa inyo pagabi, no? Nakakalungkot. Masayang ko yung text niya. Sabi niya kasi, Next time, tsaka ako sasama ako pagka, pagka, ayan, may oras na ako, pagka nakadis, ay sabi niya, pag makalugar ako, ano kaya ibig sabihin ng makalugar? Ito, makaliskat ko sa'yo. Pasensya na sa retry ko next time. Ano ba story na ito? Nakala ko yun, mga kapatid. Paglabas kasi doon po sa hotel, sa hotel, sa opisina po namin, paglabas pa na yung bito, dalawang pinto, transparent yan. Meron pong guardian na babantay, aming pong guardian. No? Bilang, tinawag ako, Sir! Sir Chris, uy, bilala ko. Eh, kasi may hindi ka po sumundun dito. Minabati ko lang mga dapat mga, mga, mga padihin doon. Sir, meron ka mga mga bagong Christian music niya. Paano mo alam? Sabi sa akin yung Elmer. Yung Elmer ko, dati siyang kasama ni Brother Johnny Bittner. Yung sinasama ko rito na Friday. Kasama ko sa mga janitor namin dati. Sinama ko sa dito, kasama siya. Alam niya ang Christiano. Ay talaga ba? Sige, babalik ako ito. Bumalik ako sa kanya, bilik ko sa mga awit sa gulat ko. Bilang ko na, nung nag-usap kami, nag-usap kami, usap kami, bilang ko tinanong ko, kapatid, anong church ka? Ay, marami ako napunta ang church, sir. Uh, marami na ako napuntahan eh. Uh, pero, ayun, uh, bago pa lang po ako, bago lang daw siya. Bilang ko na tanong, alam ba, kapatid, dalawa ka importante sa buhay. No? Dapat, alam mo, at tinanong ko yung tamang paraan na pagtanggap ng kaligtasan ng Diyos. Ang kilalang kilala mo ang Diyos. Ah, ganun ba? Oo. Oh, kilala mo ba ang Diyos mo? Oo. Oh, oh. Sino ang Diyos mo? Ang Diyos. Sino ang Diyos mo? Ang God. Eh, sino yung Ama? Ang God. Sino yung anak? Uh, si Jesus. Si Jesus. Si Espiritu Santo, uh, ang Diyos. Nalito na siya. Pinaluwa na siya. Malina ako, mga kapatid. Nauluwaan niya. Then after that, sabi ko, ngayon, dapat alam mo, paano tamang tatanggap yung kaligtasan. Mabilis sa lunch ko yun, ang pinuusap ko siya. Sabi ko sa kanya, alam mo, paano tatanggap yung kaligtasan. O, oh, tingin mo ngayon, paano ako punta na langit? Ah, uh, gawa ka ng mabuti at dapat kilala mo yung Diyos mo. Wow, natuto na siya. Yes, alam na niya. Dapat gawin mo kilala yung Diyos mo. Nakapagsabot siya galing sa tinuro mo. Uy, tama. May tama. Ano? Parang kita pakinggan. Gawa ka ng mabuti at dapat kilala mo yung Diyos na pinigilin ko lang mo. Alam mo, kapatid, may babasahin ako sa'yo. Okay lang, mabilis ang limong verse lang to. Acts 10, verses 1 to 5. Basahin ko si Cornelius. Si Cornelius po, mayaman. Eh, general yan eh. 
Diba? Lutelat yan eh. Nang isang, uh, isang pulo to. Tapos, nagbibigay sa mahihirap. Mayaman eh. Hindi ka mo magbibigay sa mahihirap, wala akong pera. Magbibigay ako sa mahihirap, may pera yan. Para sa akin nakapaglubos ka. Mayaman yun. Hindi lang yun. Nagbibigay, uh, nananalangin, hindi lang sa pati buong pamilya niya. Nung amang siya nananalangin, bigyan ng pakita ang hensa, ang hensa sa kanya. At ang sabi, ang ganda rin, nananalangin siya, binigyan siya ng confirmation eh. Ang lahat ng ginagawa mo sa Lord na pamimigay sa mahihirap at pananalangin ay naging sibit alaala sa Diyos. Pero patawag mo si Simon na abilido ay Pedro para malam mo para ka maliligtas. Kung sinabi ko sa kanya, di ba perfecto na buhay niya? Oo sir, perfecto buhay niya, sabi niya sa akin. Eh bakit pinapatawag ko si Pedro? Bakit may kailangang magawin pa? Bakit perfecto na, wala nang hahanapin pa? Bakit pinatawag pa si Pedro? Ay okay na ang buhay niya. Ito, kapag gano'n ang nangyayari sa'yo, tingin mo, perfecto na, mayakang ka, nabibigay sa mahirap, at lagi ka nagpipray. Pati pamilya mo, sino sino sabi perfecto yun? Wala sa mabuta. <laughs> Parang perfecto, di ba? Pero sabi, tawag mo si Pedro, kasi malahan mo para nalitas. Ha! Sabi niya, wow! Alam mo, sabi ko sa kanya, gusto mo matuto ka pati? Opo, opo! Sama sa akin sa atin. Kaya lang, wala sa mahirap. Pero alam niyo, dapat yung ating binang ko. Palagi. Last Friday, sinare ko po sa ating mga kapatid sa RTU. Sa ating mga paglilingkod sa Panginoon, susundin natin ang commission. Ano po ba ang commission? Ano yun po yung commission? Ah, yun po yung pagkikita ka sa, ano, sa wedding. Ang kaya commission. Hindi po yun. Ito po ang commission ng Lord. Matthew 28, 19. Go and teach all nations. Sa ibang salin, go and make Disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Yun ang goal mo. Tama po ba? Amen. Sabi ko, guys, kailangan natin mag-teach all nations. Kailangan natin ng disciple. Lahat ba nag-isip ba? Amen. Ito po ang sekreto na mag-disciple. You do pli Kailangan kang do mo ble Amen po ba? Yung ginagawa mo, tutulong sa ibang tao para siya do mo ble din. Alam niyo po, sa nakalang simula, mga kapatid, hindi, hindi ko mo kakalimutan ang unang ulo kong buho sa Lord na lumago ay nasa katawa. Si John. Alam ko yung Mr. Jen. Isa pong swimming. Pwento ko po konti, ano? Swimming. Nag-inuman sila ako po yung uminom. Sinerat ko po siya. Sinerat ko sila. Ito ko pa nila. Inanong pa nga sa akin yung mga kasama doon sa ating iyo. Eh, diba? Paano mo nagawa yung puro place? Kagaya ng tinuro ko sa nila sa mag-witness. You talk to them kung ano yung pinag-uusapan nila. At nakalimutan ko na, nagpas 2008, ito na maalala, paano ko na-share na akong minom sila. Sa atin ko mag-share, mga kapatid, kasi na, oo, oh, oh, siyempre, may spirito ng alam. Opo, 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 opo. Pero si John lang po ang umalis sa amin at naglamoy, naglamoy mag-isa. Tinanong ko siya, layo ko muna sa akin. Huwag mo lang po sa amin. Ginanong niya ako. Two weeks later, tumatok sa bahay namin, Chris, pababatay sa akin. Weeks later, sabi niya, Chris, mag-bible study tayo sa bahay. After nung nag-bible study po kayo, si Sister Jenny, bilay pa po siya. Ang lita po ng Bible study, kanya lang po. Sama po si Justin, ang kasagol, pa si Jeff, mas malit pa. Si Mari, konti lang, gano'n no? Tama ko punos, kaya appreciate kasi at nito ng Bible study. After nun, lumago, sabi ko, pastor, ikaw lang ang Bible study. Lumago po yun, mga kapatid, lumaki, no? Umabot kami dati sa 30, nung isang beses, at Thanksgiving kami, at Christmas party kami, 60, may drums kami, may instrumento kami lahat na doon. Hindi ko, wala na po ngayon. Pero pinagpahala lang yung gawain. Pero nun sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, I focus on one person alone. I decide to teach, sabi ko, kahit saan ka mamiya, pumunta sa samahan mo ko. Sumutumutubo, kumuha kita. Kaso mga kasayin, mag-aral tayo ng Biblia, sumahan mga kasayin palagi. After yun ang mga kapatid, nangyari, pangyayin niya na nila. Hindi lang yun, after nun, yung lawyer nila, kaida, na hindi nasarat ang tolik ko, kaya tinapon na yung mga statwa, yung mga remulto. After nun, hindi lang yun, pati kami ni Sir Jerry, tumamang sa pangyayin. Sabihin sa isang tao, na hindi disciple mo, tutukukan mo, at gusto mo maduplicate ka, ang potensya niya, kalaki. Kasi di lang siya, mga kapatid, pangyayin niya, basa ka. Ngayon, kita natin, ginagamit na kayong mga, mga kapatid. Hindi na natin siya kasama ngayon. Pero that's how you do it. Okay. Oo, may harvest time tayo. Pag may campus ministry, padala nyo kay pastor, sera. Pero kung dapat, meron kang dinit isa. Hindi yan aakal sa'yo. Isipin nyo, ilan ang attendance natin yan? 60? 58! Dalawa na lang, 60 na. Palawa natin na pangalaman. Kung ang 58 na yan, ang 58 na yan, pare-parehas tayong nag-desire na maghanap ng John Bobby sa buhay ninyo. 
ang 68 maging 116. Tama ko ba ako sa English? Kaya natin kaya naman. 116. 116? Baka yung iba nakaupo na dyan, nakaupo na doon. Eh nagpakain. Si pastor, magpuputol-putol ng tinapot. Pero okay lang, at least puno tayo. Kasi yun ang gusto ng Lord eh. Alam niyo, magpunta natin din, hindi magsiraan. Hindi yung magaling na. Ang dahilan kaya tayo nandito is to seek, to save, and to nurture, to mobile ka. Kaya hindi natin nagagawa kasi nawala sa purpose. Amen? Kaya nga kahit gano'n, eh re-remind mo pa rin yung tao. You remind them. Hindi perfecto yan. Kakamali, pero remind them. Kaya yeah, nire-remind tayo ng Lord. That's how we duplicate. Kailangan daw, ikaw. Ang Arniel, magiging dalawang Arniel na. Dalawa na silang pogi. Heart trap. Si Jerome, dalawa na sila. Dalawa na silang pastor, Jerome. Pastor, susunod na pastor niya. Yung bond, magiging dalawang bond. They are next youth president. Isipin niyo ngayon, 58 na yan, gano'n ang isa, isa lang, power of one. Isa lang. Kasi na gusto natin, gawin ang nais na. Yun ang commission eh. Ang commission pa natin dito, yung mamat sa mundong ito, kasama yun. Pero ang commission mo is to teach and make disciples about all nations. Kapag hindi mo nagagawa yan, eh hindi natin nagagawa yung nais na Lord. Hindi tayo maririn yun, Mr. Friend. Amen? Nandyan pa ba? Malapit na po mga kapatid. Magdalawang oras, maglulupas na ako. Only. Doon lang. Sunod is na F. Fear not. Huwag tayong matakot. Isaiah 41.10 Isaiah 41.10 Isaiah 41.10 Fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will uphold you with the right hand of my righteousness. Fear is a close relative to worry. They both make you paralyze. At marami mga tao ngayon ay nabubuhay sa bandage na takot at lahat ng klase ng tao. Phobias. Ang isang kristyana po, hindi dapat. Takot ako kayo kayo sa nang pupunta. Takot ako Kuya Chris, ano mangyayari sa akin pag naglilipod ako sa Lord? Takot ako Kuya Chris kasi baka bumagsak ako. Takot ako Kuya Chris baka matagdal ako sa trabaho. Takot ako Kuya Chris baka iwan ako ng girlfriend at boyfriend ko. Takot ako Kuya Chris kasi baka mamaya wala akong makain. Takot ako Kuya Chris baka itakwil ako ng mga magulang ko. Takot ako Kuya Chris baka mapagod ako. Takot ako Kuya Chris baka magkasakit ako. Takot ako Kuya Chris ubos oras ko eh. Takot ako Kuya Chris hindi ko mapapanood yung teleseri sa gabi. Takot ako Kuya Chris kasi hindi ko maka-update Facebook ko. Takot ako Chris hindi ako makapag-post ngayon yung bago update kasi nasa buhay ng mga nag Kung mga apostol na takot, wala kang ngayon. Dahil no, during their time, puna silang pananampalataya. Wala namang New Testament during their time. Wala silang basihan o anong titignan nila. Pero bakit nila nagawa? Because they know how to renew their strength. Ang Biblia yung binabasa nila noon during that time of the apostles, Old Testament lang. Wala ka pong Matthew Mark Bukdan. Wala pa yung mga as, wala pa yung epistle ni Paul. Sulat pa lang yun, di pa Biblia kasama-sama. Pero bakit nagpapatuloy sila? Because they know how to renew their strength. Amen. At kasama nila Lord for three and a half years. Gising pa po ba? Amen. These people, they were able, unang-unang mananang palataya, were able to grow and continue hanggang sila yung mamatay. Pinako nga sila sa person. Pabalik na tayo. Di ba ka kilulong ito? Di ba binatay? Di ba binato hanggang sa mamatay? Pero they know how to live with strength. Kahit sila yung unang manang palataya. Tayo, kapapalat, may Bible. Pero hindi binabasa. May kausap? Hindi na ba? So do not fear. Pangatlo, mga kapatid, ay faint not. Faint. Hindi yung magpipainting, no? Faint po. Luke 18.1 Men ought always to pray and not to faint. Galatians 6.3, we shall reap if we faint not. Faith is all about losing heart or giving up. We should not faint. 
Minsan kaya ka sumusuko sa pagilingkod sa Lord kasi suko mo na, ayaw mo na, na si yung prayer mo, hindi naman niya nasagot. Amen? Nandiyan pa ba? Ang Christiano, nag-faith kasi yung gusto niyang gawin dito sa church, hindi niya nagawa. Hindi, Kuya Chris, gusto ko kasi yung maging ano eh, musician eh. Eh, kada tutlog mo, ang sabi, key of E, key of Sika. Kuya Chris, gusto talaga sumayaw eh. Eh, ang sabi doon, club higher, ang club mo pababa. Eh, Kuya Chris, gusto ko mangaral eh. Gusto mo mag-preach, pero dyan, 316, mali-mali pa version mo. You should not fail because nag fail ka, nabagsak ka, na, na parang parang pagsubo, merong nangyari hindi maganda, dapat hindi maging dahilan para malus ang hope mo. If everything is not doing okay in your life, kapit lang. Press on. Huwag kang mawala ng focus, tuloy lang. Amen? Kasi kung hindi, babagsak ka. Pangapat, huli-huli is forget Forget? Forget na. Mga kapatid, sabi ko sa Biblia, Psalms 44, 20-21, Psalms 44, 20-21, If we have forgotten the name of our God or spread out our hands to a foreign God, I will not God have discovered it since He knows the secrets of the heart. Psalms 88-12, we read of the land of forgetfulness because remembering the word of God will keep us humble and grateful. Do not forget. Eh, Kuya Chris, hindi ko naman po nakakalimutan eh. Alam ko nga may gawain tuwing linggo eh. Wala lang ako doon. <laughs> Amen po ba? Alam ko nga may gawain tuwing linggo. Alas 10 po ah. Pero wala ako doon. O late ako. What do we call this? This event. Ano tawag nga dito sa ginagawa natin yung tumaga? A worship. Sundays. Yes. So ask yourself, sa oras na ito, sa pagdalo mo ngayon, you really think nakapag-service ka? Ito daw po, nakapag-serve po ba? Totoo po? Nata nakapag-serve, sabi kami. Ano oras ka dumating? Testimony? O praise and worship? O baka preaching? <coughs> Ang service po natin doon is the praise and worship. Because during the time of preaching, ang nagsaserve, ang Lord hindi ikaw. Ginagamit lang po ang yung lingkod, pero ang lagi po na mamusap sa inyo, mga inyo. Abutan niyo po ang praise and worship. Yung po ang service na yun. Ganun lang, manood na lang kayo ng TV. Doon na lang kayo pakinig. Meron tayong kapatid at mga kapatid, o. Inibitahan ko, nakatakot na sa loob na. Kaya Chris, manonood na lang po ako sa YouTube. Hindi niya na unawaan ang ibig sabihin ko bakit tayo may YouTube channel. Para po yun sa mga malalayong bansa. Bansa. Nasa ibang bansa. Hindi po nasa ibang road lang. Nasa ibang bayan. Kung nandito ka, kung natin. That's why do not forget. Do not forget. Forget na. Ano kayong apat? Pagkaya mga kapatid na gawa ninyo, lagi ang Lord palalakasin ang faith. And this coming Tuesday, pag may campus meeting Saturday, yung Abel. This coming Wednesday, dynamic fellowship, kahit may pasok ka, 6.30, andito ka. Pag Thursday, meron tayo uh, mentoring ng alas 10 ng umaga, alas 2 ng tanghali, alas 7.30 ng gabi, andito ka. Amen. Kapag lumakas na ang strength mo, sa Sabado, sa Kapdona, nandung ka. Sa Pampanga, nandung ka. Sa ibang gawain, nandung ka. Especially sa Sunday, excited ka pa dito. Ito na ako. Ito pa ba kayo? Magkikita kita tayo. Magkakatalo tala tayo. Pagkatapos nito, andyan pa Magsarap kaya ang tingnan kung hindi yung gawain kaya nito tayo kalap. 58. Ang bukuhan natin, alam ko, bilang dyan, 75. Tama ko ba? 73 na lang kasi na, may, may bukong magaan. May bukong magaan. 73. So, ilan na lang po yan? 58 minus 73 cannot be very well times. Ang dami. Ang dami pa tayo kukunuin. 
Tama? Pero kung yung 58 na yun, dumoble, nag-power of one, nag-deserve na mag-disciple ng isa, 160 na tayo, wala tayong problema sa upuan, upuin nyo na sa gilid, sa sahig, okay lang. Basta, kasama natin ang gilid ng sahig. Amen? We can only do that if God renewed our strength. Amen? Kaya hindi natin magkakagawa yun, mga kapatid. If God is not our strength, kaya kami awit. God is the strength of my heart. Dahil dapat siya ang kalakasan mo. Hindi eh, ang kalakasan mo, lipomitan. Cobra. Uh, meron pa rito. Hindi, eh, meron ka. Nahingi ako. Diba? Hindi natin magkakawa yun kung wala ang Panginoon sa atin. So how do you do that? Ask me now, how? How? You need the Holy Spirit. Amen. Because yun ang lakas. The Holy Ghost. Kaya mag-altar call, yung samantayan nyo yun. Alam nyo, sa ibang mga apostolic churches, binubuksan pa nila yung harapan para tumunta ang tao sa harapan at matuman ang pangit, panalangit, puspusin. Bakit okay, natagod sa likod? Paano kayo manalami ni Pastor? Alam mo, bago tuloy si Pastor sa inyo, nalami na pa kayo. Hindi na mahut ng mic eh. Next time, bibili tayo ng lapel para kay Pastor. Para kahit sa dulo lang ako magsalita. Pag pinatawas dito, altar ko dito masarap pa. Pero mga altar na sa likod. Altar ko na. Amen po ba? Amen. Hindi eh, natin magagawa yung problema ng strength pag wala ang balang na Spirit sa akin. Kagabi ko yan, Chris, ha, tumagap na tayo ng Holy Spirit. Eh, ano ngayon? Ang Lord, pwede kumapaw. Pwede yung sobra. No? Ang presensya, pero yung gawain sa, sa labas, masama pag sobra. Ngayon po ba? Pero ang gawain ng Lord, hindi ka dapat nananawa. Amen? Amen. Ngayon po ba? Kaya nga mga kapatid, hindi porkit ang anniversary of Jesus. Hindi porkit may tanong pa. Eh, dahilan yung parang nalang ito. Tama na after nito, kalakas ka pa. Ang papatuloy. Kaya po kayo? After nito, gagawa at ikilis tayo para sa Panginoon. Yung mga nandito sa kaliwa, ready po ba? Maglilikod na po ba sa Lord? Yung mga nasa gilid? Yung mga nandito yung magagawa sa Panginoon, mga kapatid, kung tulong hindi ko pwedeng yung mga gusto lang. Lahat, lahat. Isang hangbang ng isa, hangbang ng lahat. Amen? Nandiyan pa ba? Last kwento. Mga kapatid, okay na po mga kwento na ako. Last na po. Opo, totoo na po ito. Huling tanong, huling kwento na. Meron po kami, meron po ang inatendan na isang leadership training camp, no? Last Sabado. Na meron naman po ako natutunan, pero inalisa po po kasi hindi po ako Uh, pero maganda po yung lesson kasi. Ano po yung lesson? Ganito po ano? Maganda na maganda din po kasi ang usapan po na alas 6. Ay, kinig pa ba? Ano dyan ba kayo? Ganda po ito. Maganda to. Alas 6 mga kapatid, usapan. Eh, may pasok ko. May panggabi pa ako. So, late as usual. Kaya po is late. Ano mas po ako dumating doon? Sa Los Banyo, ah, uh, Pansor Laguna pa po yun. Dumating po ako doon, alas 10.40. Wow, alas 6 po sa apat. Alas 10.40 na nagpunta. Bigyan ang jacket yan. Pagka hindi kumapag, hindi na maganda ang presensya ng tao. No? Pag tingin ko bakit, pinapagalitan sila. Bakit? Pinaparusahan yung mga maaaga. At kami mga late, no? Kami pinapainom ng tubig. Uminom kayo ng tubig. Hmm, Sarap. Ah, Sabang yung mga nauna, yung mga maaga, pinapagikot ko sa swimming pool 70 times. Pinagpupush up. Ano ba? Tindi. Gusto na naman kumita ng pera ng mga to. At pinapagalito pa, no? Pero ano yung tignan ko ibig sabihin nila eh? Ano yung bakit? Kasi dapat laging maaga. Dahil yung mga maaga, kawawa naman, nagmaaga sila tayo. Eh. At hindi nga yun eh. Kasi kahit matanda, may pupusok nila sa mga ganun ko. Nakaawa tuloy ako. Parang bako na naman pupusok. Eh bawal. Tapos pinainom ng tubig, no? Inom kayo ng tubig, tinanong pa kami. Yung mga late, o oh, yung mga late, painumin pa ng tubig. Sige po, painumin nyo ng tubig, please. Eh, yung isa, uho na uho, kung uho mag-isa, uho ha, uminom mag-isa. Pinagalitan, ba't ito uminom ka agad? Yung iba, hindi mo uminom. Huwag kayong uminom. Naiintindi ay ito yung turo nila. O, hindi. Ako naiintindi ako eh. 
na kahit naghihirap, sama-sama tayo. Kahit na may problema, kahit may pagsunod, dapat sama-sama tayo. Nagkakayos pa rin. Eh, may po ba? Ang sabi nila, sige, inom, sabay-sabay. Sabay-sabay tayo, inom, inom. Sabay-sabay din, mauhugos. Meron pa ba kung inom? Meron pa. Sige, lang tayo natin. Hindi na binaba ba? Ganda. Alam niyo, kung pwede natin gawin dito yun, gagawin din. Kaso, sigurado. Para nang maaga, pasto. Sila, ay maging maaga kasi sila paparusahan. Not late na lang. Sabay-sabay din. Sige. Pero alam niyo, naiintindi ako yung gusto yung turo din. Oo, oh, of course, kailangan maaga ka. Pero ang gusto talaga nun, isa tayong iglesia dito. No? At kung uminom yung isa, inom tayo lang, sabay-sabay mo ulit. Ibig sabihin, pag uminom sa isa, kikilos ka din. Tama po ba? Meron pa doon. Kaya natin to guys! Kaya may hirap! Inumin natin ang tubig! Sabi ng isa, yan ang inaharap namin. Yung ganyan, leader. Dapat yung positive ka pa rin, kahit marami kang pagsunod ni Nagana. Ang hirap kaya ng pastor ng isang bangangaral, kasi kailangan niyang humarap sa iyo ng malakas kahit ang dami niyang pagsunod sa iyo. Kahit ang dami niyang malakasan. Eh, may kulba. Diyan pa ba kayo? Doon, hindi ko na natuwa nun kasi after nun, pinasalita sila sa araw pa namin. Tapos, pwede sila magalit, huwag nakahawakan. Pinagumura po ngayon. Sige, tagal siya. Malis ako, di ba? Hindi ko na Pero, naiintindihan ko siya ngayon ito. Pero, kung natin, bakit natin magawa dito yun? Kaya, please, kung po siya, pin mayan? Dahil ba? Hindi naman. Pero, paano kung dumating ang time, isasara na yung gate, maglagpas na yung mawawan, wala ka na. Sorry. Balik next week. Oo. Oh. Tama? At, pag yung nakikita mo yung isa, ang init ng kapatid na to. Dapat ikaw, anong sikreto mo? Pero ang nangyayari tayo, pag siya ang init, eh, ano naman yan eh? Pagka nasa bahay yan, subay yan sa pabulang, eh, kasi pagka ano yan, gamit sa school yan, palakulan yan. Marami siya sinasabi, doon sa tao na may nagpapahalanan at ginagamit, hindi na lang siya magtanong, anong sikreto mo? Imbis na pagpalain ka sa tao, lumapit ka, pinagpapala ng Lord. Sisiraan mo ba? Nakikita mo parang di maganda. Amen ba? Dapat tulong-tulong. No? Sabay-sabay tayo. Sabay-sabay tayo ang kapala. Amen? If we do that, mga kapatid, alam mo itong iglesia na lalaman. Pinapalag mo na nga eh. Kaya nga ang dami pagsubok na tumarating. Kasi lumalag mo eh. Kaya yung mga pagsubok na tumarating, lumalag mo. Kaya ay kailang mag-bless ng blessed sa kakaden ng church. Yung mensahe, ibigay mo. Tapos imbitahan mo next. Yung video na ina-upload po ng kapatid ng kung sino man nag-upload niya na madaling araw ina-upload ang kuya. O po yun. I-share nyo. Tuwing titignan po kung ilan ang nanood sa YouTube for Kilala ko na yung mga yun. Si Brother Jack, si Christian, si Brother Julius, at ako. Kasi mga nasa ibang bansa, at ako, siyempre, mamanurik mo dito. Click. <laughs> Tapos yung mga maraming nakikita ko, kahit may gawain, bigla nag-share, Filipino Vines, nag-share naman kung ano mga may gawain, hindi mo na na-share ang spirit in the place. Simple yan lang. Hindi nang laging ginagawa ng tao ako araw-araw, tama? Lahat mo kayo, may Facebook page. Pwede natin gano'n. I-like yung page. I-share nyo yung mga posts ni Pasto. Ang gaganda ng mga pinupost. Si Pasto, pag hindi nyo nilike yan, yari kayo, hindi na kayo ilalike ni Pasto. Oh. Simple nga. Inatutunan mo, i-share mo doon sa mga kapatid natin na wala rito. Share mo sa group chat. Ano? Oh, mayroon kang kapatid dito na alam mo wala rito, tama? Punta ka sa bahay. Kapatid, grabe yung message ng Lord. Hindi mo, hindi mo awayin. Oh, ba't wala ka na naman? Huwag na yun. Masakit sa kanila yun. Kaya nga di akatid dyan. Huwag eh. ganun. Oh, wala ka na naman. Hindi ka na umatid, kapatid. Na, sabi mo, kapatid, na ang miss kita. May tuturo ko sa'yo. Ang ganda yung message ng Lord. Ito, basahin. Kasi ganyan na ginagawa ko. O yun, naman ito. Basahin mo ito. Ang ganda. May nabasang may natunan ako. Sa so, natunan yan. Nung Sunday, umatid ako eh. 
Kaya ganun ni Jesus lang po. Turo niya sa ating kapatid. Nangangaral na siya ngayon. Grabe. Nakakatuwa. Oo. Dadaan natin na dito ha. Next week ha. Sa mga kita. Kung lahat tayo ganun. Walang problema. Ang problema kasi ayaw natin kumilos. Iba kasi gusto mong gawin eh. Ito lang ang gusto mong gawin. Pagka ayaw ko, huwag na. Tama ba? Amen ba? May natutuwa na ngayong umaga. Sana po, after na ito, talagang lalago tayo. At pag ikaw na naawa ka na sa pakinggan na salita ng Lord, matakot tayo. Baka hindi na nire-renew na Lord of Strength. Amen? Pag ikaw sawa ka na, pag ikaw na galit na, patukin mo, sarili mo. Am I still in the If you take this light, di mga kapatid, light dish, nagsabi na si Bata pa, sino ba itong mga ngaral na ito? If you take this light dish, one day, di ka na rin ang pakikita. One day, okay lang sa'yo na hindi ko matindi. One day, titigil niya lang. Pinagaan mo ang salita. Kaya nawa, after na ito, may gagawin ka. Mahayag, may para lang para tayo. Your faith should be like potato. You can feel it. You can smell it. Kailangan nararamdaman. Hayap na hayap. Nakikita. Para one day, pagdaan mo din sa elevator na katatawagin ka, pahingin na ang stress dyan. Kasi alam nila kung sino ka. At pag nalaman mo, tinawag ka kung sino ka, pagkakataon mo na yun. Gawin mo yung magagawa mo para sa iyo. I'm not saying I'm perfect, and I'm being imperfect. Siya mo. Pero kahit ganun, hindi ka dapat tumigil. Distractions na yun eh. Kung patuloy ka sa pati. Amen? May natutunan! Amen. Amen. Kung may natutunan, palapakan natin ang Panginoon. Kung may natutunan, ginagawin ko sa aking pastor. Sa mga tayo sa mga tayo. Ang lakit ko kayo, mga kapatid.
your discouragements right now. Everything that seemed to steal away your joy in serving the Lord.
a born to lose. And that is our salvation. Praise God. Do you love the Lord tonight? Amen. Do you love Him today more than yesterday? Praise God. Sabi ni Brother Chris. Nararamdaman mo pa ba yung excitement? Nararamdaman mo ano yung kayo na mag-upismuhan? Well, that, is a good, that was a good question. But in reality, kung ang pakiramdam natin ay katulad lang nung ikaw binautismuhan, samantalang sa kung taong ka na nagilingkod sa Diyos, that is not good enough. Can you say amen? Amen. Habang tumatagal, say tumatamis. Habang tumatagal, lumalalim ang pag-ibig niya sa atin, ang pag-ibig natin sa Kanya. Kaya mga kapatid, kamalaras ni Sai, ang Diyos natin ay hindi nakapako sa tingting. Matagino pa siya sa atin, mga kapatid. Hindi tayo sumami sa isang organisasyon tayo po ay pumasok sa isang relasyon. Let us try to sing this song that reflects our faith.
ay pag-ibig. Yes, amen? Hindi basta-basta lang makaatin. Ako mga kapatid, kagagawin tayo kababaw. Diyan sa saan mo, dyan sa tayo nga absent. Yes, amen? Kung pag-atin lang ang loob mo, madalas ka na absent. Pero kapatid, iniibig mo ang Diyos. Yes, amen? Hindi ka lang nga atin.